సిద్ధు సిద్ధు బాయ్ స్టార్ బాయ్ స్టార్ బాయ్ విత్ టైగర్ ఇంతన్నా సంగతులు ఎలా ఉంది హౌ హౌ నర్వస్ ఆర్ యు ఆర్ హౌ ఎక్సైటెడ్ ఆర్ యు హౌ నేను నేను కొత్త పదం పట్టిన ఇక్కడ ఐ యామ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్లీ నర్వస్ అని కాన్ఫిడెంట్లీ నర్వస్ అంటే నర్వస్ ఓకే అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ హిట్ ఏంటి అనేది డిగ్రీ ఆఫ్ గుడ్ ఏంటి గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ ఫెంటాబులస్ థియేటర్ స్క్రీన్స్ బ్లాస్ట్ మేబీ మేబీ అట్లాంటిది అనుకోవాలి అట్లాంటిది అవుద్దా బికాస్ నేను మీతో ఇప్పుడు అంటే సార్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కెమెరా బట్ పర్సనల్ గా మీతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా మీరు టూ త్రీ టైమ్స్ నాతో అన్నారు లైక్ యూ నో పీపుల్ హెవ్ నో క్లూ వర్డ్స్ కమింగ్ దేర్ వే అని అంటే నాకు సి మోర్ దెన్ మేకింగ్ ఇదంతా విఫ్ పుట్టిన లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ సిద్ధు చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టినాం బట్ నాకు నాకు ఐడియా పరంగానే నాకు చాలా ఇష్టమైన పాయింట్ ఇది సి యూజువల్గా మీకు కమర్షియల్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మూవీలో ప్రొటాగనిస్ట్ ఎప్పుడు మనుషులకి లేదా వ్యక్తులకి కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వడానికి వస్తాడు ధైర్యం చెప్పడానికి వస్తాడు ప్రొటాగనిస్ట్ ఎప్పుడైనా కమర్షియల్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మూవీలో చూస్తే డౌన్ ట్రాడన్ పీపుల్లో నుంచి కానీ అందులో నుంచి కానీ వచ్చి వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చి ముందుకు తీసుకెళ్తాడు ధైర్యం ఇచ్చి వాళ్ళకి ధైర్యం అవుతాడు బేసిక్గా కరెక్ట్ బట్ ఇదేంటంటే బాగా ధైర్యం ఉండేవాళ్ళకి భయం అవుతున్నాడు బాగా ధైర్యం మితి మీద స్థాయికి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళలో నుంచి ఒకటి వచ్చి లేదరా ఇంత ధైర్యం మంచిది కాదు లైఫ్లో ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఫియర్ ఉండాలి మనిషికి ఫియర్ అంటే నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ అనుకుంటా నేను కరెక్ట్ ఇంకో విధంగా ఇప్పుడు మనం రెడ్ లైట్ ఉంది ఆగాలి అదో రకమైన భయమే కరెక్ట్ మనం స్కూల్కి వెళ్ళాలి నేర్చుకోవాలి లేదా ఎగ్జామ్ రాయాలి అదో రకమైన భయమే అది సో బేసికలీ ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ హ్యావ్ హెల్దీ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ ఫియర్ ఫియర్ ఓకే సో కరెక్ట్ నాకు ఆ పాయింట్ బాగా నచ్చింది సిద్ధు నాకు ఐ ఐ ఐ రియలీ అంటే యూజువల్గా కమర్షియల్గా సినిమా చేసుకుంటూ పోతే మనం యాక్షన్ పెడతాము బిల్డప్ షాట్లు ఇవన్నీ ఇదంతా ఓకే బట్ శివ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ హిస్ మూవీస్ ఇస్ తన మూవీస్లో మామూలుగా చూసుకుంటే చాలా మూవీస్లో కూడా ఒక మెసేజ్ ఉంటుంది హీ ఈస్ ఫీల్స్ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సొసైటీ కానీ అది ఏమైపోతుందంటే ఒకసారి ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ప్రీచీ కరెక్ట్ సో ఆ ప్రీచీనెస్ అవ్వకుండా చేయడమే శివాజ్ స్పెషాలిటీ రైట్ అందుకే ఐ థింక్ ఇస్ హీస్ ఎక్సెల్డ్ ఇన్ దాల్వేస్ వెరీ సటిల్ వెరీ సటిల్ అవును మీ ఫిల్మ్స్లో హీరోయిజమ్ ఇందులో కొంచెం ఇందులో కొంచెం అదే అది దట్ వాస్ మై క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కొంచెం మీరు ఇంకొంచెం అగ్రెసివ్ అయ్యారు అనిపించింది సార్ ట్రైలర్ అది చూస్తే అంటే ఎత్తుకుని ఎమోషన్ అలాంటిది రైట్ సీనిట్ టు బి లిటిల్ ఐ వాంట్ సే లౌడర్ అగ్రెసివ్గా ఉండాలి అబ్వియస్లీ ఎమోషన్ అంటే ఫియర్ అంటున్నాం కాబట్టి రైట్ భయం సో నువ్వు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి ఒకళ్ళు భయపడాలంటే ఏమవ్వాలి నన్ను నాకు కుదరదు నాన్న అంటే భయపడరు కదా నాన్న అలా తప్పురా అంటే దానికి ఒక ఒక స్కేల్ ఉండాలి దానికి కరెక్ట్ దానికి అది అందుకని ఇందులో అది లేదు ఇక యాక్షన్ డ్రామా అని చెప్పాలి దేవరా అంటే బేసికలీ మా మ్యాసివ్ టెస్టాస్ట్రాన్ ఉండబోతుంది సినిమాలో బేసిక్గా ఫైట్స్ లెవెల్ యాక్షన్ లెవెల్ అండ్ విత్ యువర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంటెన్స్ ఫిలిమ్స్ ఇది ఇట్స్ నాట్ వన్ ఆఫ్ దోస్ మూవీస్ వేర్ ఇట్స్ ఐ మీన్ లైక్ ఇట్ ఇట్ ఫోకస్ ఇస్ ఇట్స్ 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 మోర్ ఇట్స్ వెరీ ఇంటెన్స్ రైట్ ఇట్ రన్స్ ఆన్ దట్ లైన్ రైట్ దాట్ ఫర్ మీ ఇస్ అందుకే అంటే నాకు సో బాగా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను కానీ ఉంది బికాస్ ఐ రియలీ వాంట్ దిస్ మూవీ టు వర్క్ వర్క్ బికాస్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ విచ్ నీడ్స్ టు బీ టోల్డ్ ఇంకా అబౌట్ ద మూవీ రైట్ సో మేము ఎంతో కొంత చెప్పి ఆపుతున్నాము అంటే తప్పలేదు ఇంకా మొత్తం తీసుకుంటూ పోతే దాదాపు ఎనిమిది గంటలు తొమ్మిది గంటల సినిమా వచ్చేది ఓకే అన్న హిందీ మీరే చెప్పేస్తారా డబ్బింగ్ దీనికి హిందీ కన్నడ కన్నడ మీరేనా తమిళ బంద్ చేసేయండి అయిపోయింది ఇంకా వేస్ట్ ఇంకా మేము అందరం ఏంది ఇంకా కష్టం ఇది కన్నడ మీరు బాంబే షిఫ్ట్ అయిపోవచ్చు కదా మేము ఇక్కడ హీరోలుగా అప్పుడు మేము చదవాలి చచ్చిపోతాను నేను నేను ఇక్కడ అన్ని భాషల్లో డబ్బింగ్ చెప్పడం ఏంటన్నా నువ్వు షిఫ్ట్ అయిపో బాంబే కావాలంటే నీకు వస్తుంది నీకు వచ్చిగా హిందీ బానే అంటే అంతరాలు పాటు నాలుగు నాలుగు భాషలో డబ్బింగ్ చెప్పేది హిందీ ఆతా అంటే భయ ప్యాస్డాలు నేను ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఇదర అయ్యే హిందీ అనుకున్నా ప్రొఫెషనలీ వాట్ ఈస్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ సార్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ మైట్ నాట్ బి ఏబుల్ టు మేక్ అ గ్రేట్ ఫిల్మ్ సినిమా సక్సెస్ అవుతుందా లేదా బట్ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ పర్సనలీ నేను అసలు తాడు బొంగరం లేను ఇలా బదుకుతాను నేను నాకు అంత పెద్ద ఫియర్ ఏముంది నేను ఎత్తుకున్న ఎమోషన్ రైట్ ట్రాక్లో వెళ్తుందా లేదా ఒకరితో అయ్యే పని కాదు వంద మ
సో భయం ఎంత అవసరం అని సినిమా తీస్తూ సార్ భయం భయపడే ఛాన్స్ లేదని చెప్తున్నాడు సార్ అట్లుంటది ఐఎమ్ అకౌంటబుల్ కరెక్ట్ నాకు ఇచ్చింది జాబ్ కి అసలు ఆ ఒక్క భయం ఉంటే ప్రపంచంలో ఇంకెవరికి భయం అవసరం ఆ ఒక్క భయం అడుగుతుంది కరెక్ట్ ఇంకెందుకు భయం అకౌంటబిలిటీ అదే కదా భయం అంటే నీకు పని ఇచ్చారు నువ్వు ఆ పని చేసావు భయంతో అమ్మ ఇది అవ్వకపోతే ఏంటని ఒక భయం ఉంది ప్రపంచం అంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఎవడి పని అటు చేస్తే పక్కనోటి పనిలో చేయి దూర్చి ఆయన ఇబ్బంది పెట్టి ఇది పెట్టి మన మనం చేయక ఇంతకు మించింది ఏముంది ఎవడి పని చేస్తే అసలు భయం ఉన్నట్టే మనకు ప్రపంచంలో అంతా ప్రపంచం అంతే అంతేగా నీ భయం ఏంటి నా భయం అన్న ఇంటర్వ్యూ అనుకున్నంత గ్రేట్గా రాదేమో అని విశ్వం చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు అంటే వాడు హోంవర్క్ చేసాడు క్వశ్చన్ అడిగిన అద్దిరిపోయింది వాడు హోంవర్క్ చేసి వచ్చాడు వాడు క్వశ్చన్స్ రాసుకుని నేను రాసినా రెండు మూడు ఓకే రైట్ అని అని నాజే ఫ్యాన్ తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది కదా నిన్నేం భయపెడుతుంది నాకైతే నేను ఆన్సర్ అయితే నేను నాకేం లేదు అని లేకపోతే నీకేం భయం నాకేం లేదన్న నీకు లేదు భయం అట్లుండాలి కొంచెం సిక్కున్నా కూడా నాకు పాపం భయం అయితే ఉంటది అది అన్నిటికంటే ముందు జారు అది ఉంటే ఎట్లా పోరాడచ్చు అనిపిస్తుంది సో హెల్త్ గురించి భయం అవుతుంది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను సెవెన్ కి ఫస్ట్ స్టార్ట్ అంటే సిక్స్ థర్టీ కల్లా ఉండలేకపోతానేమో ఇట్లాంటివి చెప్తాను అనుకున్నాను పక్కన హెల్త్ అప్సెట్ అయితే నాకు అయితే ఓకే నో మ్యాటర్ వాట్ ఇదైతే నేను చేయ కెమెరా ముందు అనేది మనం ఉందా అన్న నీకు నేనా ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా నాకు రీజనింగ్ ఉండాలి రీజనింగ్ ఉంటే ఏదైనా చేయడానికి రెడీ నేను దేనికైనా ఇది మాత్రం అందరు యాంకర్లు అడిగినట్టు రొటీన్ అడగాల్సి వస్తుంది కానీ అడుగుతున్నా ఎట్లుందన్న రొమాన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు దేవరాల ఎట్లుంటది ఆయన అడగాలి రొమాన్స్ రాసినప్పుడు ఎట్లుంటది చేసిన చూసేటోళ్ళం అన్న చేసింది మీరు కదా ఎట్లుండే అన్నట్టుగా బాగా అడుగుతున్నాడు అని అడిగాడు గలీజ్గా అడిగింది కాదు కాదు రొమాన్స్ ఎట్లుంటది చేసినప్పుడు ఎట్లుంటది అంటే యూ హ్యావ్ ఫియర్ వైల్డ్ ఇంటిమేట్ సీన్స్ అట్లా ఇంటిమేట్ సీన్స్ ఏం లేవు కానీ ఫియర్ బండికి బట్ దేవరా చూడడానికి మంచిగా ఉండే చూడడానికి మంచిగా ఉండే మాకు ఏది పాటలు అవును పాటలు ఉన్నా చూపించారు సినిమాకి రావాలి మీరు చూడాలంటే అదో కొత్త రకమైన రొమాన్స్ రాసాడు ఈయన మీరు అనుకుంటున్నట్టు రొమాన్స్ ఉండదు కానీ ఆ లోకంలో లెవెల్ రొమాన్స్ ఉండదు అంటారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఈ లెవెల్ రొమాన్స్ ఉండదు కానీ కొంచెం ఆ లెవెల్ రొమాన్స్ కూడా ఉండదు కానీ మా లెవెల్ లో రొమాన్స్ ఉంటుంది ఏదో ఏమో చేస్తావేమో ఫ్యూచర్ లో అని సో It's nice. It'll be good. Janvi is... Jan, Janvi was... Is, is phenomenal in the movie. Chala, chala. I mean... I was shocked. One day... My mother was like, I don't know how to tell you. I was like, I don't know how to tell you. I was like, I don't know how to tell you. I was like, I don't know how to tell you. I was like, I don't know how to tell you. I was like, I don't know how to tell you. I was like, I don't know how to tell you. I was like, I don't know. సరే ఎందుకని మంచిది ఓకే అనుకుంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం అంటే నేను ఇక్కడ నుంచి వెనకాల నుంచి ఇలా అంటున్నాను అద్దిరిపోయింది శివ ఓకే అనే అని ఎలిమెంట్ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆ మధ్యలో పాజులు మధ్యలో యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటూ పక్కన లాంగ్వేజ్ ఇంకా గ్రిప్ దొరకని యాక్టర్కి అన్ని ఆ యాక్టివిటీస్తో చేయటం ఆయనతో ఉంటాం ఆ పాజులు ఉంటాం ఆయన రియాక్షన్ మళ్ళీ పసిగట్టి మళ్ళీ మాట్లాడటం ఇంత కష్టం కదా అర్థమైంది ఆహా హోంవర్క్ డన్ దాట్ దాట్ she i think she will she will she will become very big hmm she's got that phenomenal talent mari obviously sri devi is sri devi garu's daughter kada aa arkunda kunda undadu kada so she's phenomenal 